。阿姨跟我想了想，啊、我还不合适，这饭我别吃了，我还是走了。走什么呀你呀、啊？你这个男子汉怎么这么……阿姨说了算，就怎么了？我就留你吃个饭，我我高兴。你不知道，阿姨跟你在一起多高兴啊！阿姨，我跟你说吧。啊就你这个幽默哈、啊，真的我很少碰着。我自认为我自己很幽默，你知道身边的人都不行。你跟你说什么他听不懂，你乐的那样了，他跟你说啥了？我明白，我明白，我明白。你知道吗？所以太高兴。那天你走以后，你知道吗？我自己想想还乐，想想还乐，真是太……哎呀妈呀，哎呀，嗯，挺好。哎，你别说这男人啊，有时候扎上围巾，我觉得更好看。是啊，你别说当老板的哈，还能干点活，真不错。做家务。哎呦，不瞒您说、嗯，这做饭我还真是我强项。这这孩子我真是挺喜欢，挺好。我把它炒炒完，挺好。哎，对了，那个什么，哎，哎呀，我想跟你说句话哈，就是你吧，一会儿小可回来了，你帮我兜着点儿。兜什么呀？告诉你，就是吧，那个可儿最近不知道为什么跟我鼻子不是鼻子，脸不是脸的，回来不跟我说话，你知道吗？我我我我我害怕他，因为这事跟我急了，所以他回来时候呢，你跟他，你知道吗？你你抹一下。阿姨，你您别说让我给您兜着了，我我还想让您给我兜着呢。<笑>兜什么呀？你你有什么可兜的？你就名正言顺的，就是来了，怎么了？理直气壮，阿姨请我来的，我就我吃个饭，怎么着？咱们这样得了，咱俩互兜。<笑>好，互兜。哎，你说我怎么一跟你说话我就想乐呢？你可幽默了，你知道吗？真的，阿姨有点没大没小哈，你别那个。小姨，哎，用帮忙吗？不不不用不用，你们看看小可回来没有？啊，听听，对对，听着点门啊，那个呃，还是要赶紧炒菜吧。哎，好了好了。对对对，来，你们先倒那个油啊。来，我给你准备。阿姨，出锅。来来来来，阿姨。哎。还要什么？辣椒，阿姨。不是着急忙慌的叫我回来干嘛呀？什么情况？什么什么情况啊？行了，对对对，到到到到。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀来来，还要啥？郑海潮。啊？哎哎。没事儿，那个稳着点没事儿。那个快去吧，行，我来我来。小姨，我来帮你。哎，好好好。你来我们家干嘛呀？不是你让我来的吗？谁让你来了？你你没让你我来，你妈打电话叫我来家里吃饭，干干嘛呀？我让我妈打给你啊？我妈有你电话吗？你看，你看，不骗你，你看，你看，这是不是你妈电话？先不聊这个。你那些面子呢，人情呢，都解决了。哎呦，你说你怎么没完没了呢？你说我来都来了，我这刚把你妈哄高兴，哄我妈高兴干嘛呀？你把你的那个这个总啊，那个总啊，把他们家女朋友哄高兴，这是大事儿。我妈高不高兴，这跟你有什么关系啊？是吧？不是你什么意思呀、啊？你就哄我走呗。我跟你说啊。你妈可忙活半天了，做了一大桌子菜，加上你这闺蜜、你表姐都跟着一一一一起忙忙活着呢。我觉得你也不是一不孝顺的孩子呀，是不是？你哪能哄我出去？哄我出去今天晚上怎么办呀？你自选吧。你说让你妈你大桌子菜撂那儿呢，你还是愿意今天晚上咱联手，让你妈开开心心的。你刚刚说什么来着？你说你要走，这主意好，要不我送送你？你真打算让我给你黄金啊？给什么黄金啊？男儿旗下有黄金啊。你愿意跪，我就愿意受。嘿，你舍得吗？你你舍得死，我就舍得埋。你舍得，我还不舍得呢。我都穿的整齐，我那做饭呢，我。哎呀，快赶紧，菜菜，这个菜很少，这准备吃饭了。你看，看，哎呀，这好几个菜都是海潮菜，快转转转。喂，赵总啊，烦人的事情你放心，我已经让我们公司邓小可跟郑海涛去催去了。哎，我说徐总啊，这事儿真得谢谢你，上次那就是一点小意思，呃，等烦人大这事儿办成了，我一定重谢。哎呀，兄弟之间太客气了。那行，那就怎么定？当然，这个这个海潮啊，这欢迎你啊。哎，这个这差可他爸，他
太忙了，医院里的大拿是什么重要的手术都得他。理解理解，来，咱们举杯吧。哎，那个生活愉快。来，可儿，杯举起来。哎，来，谢阿姨。哎呀，欢迎啊。来吧，吃吧！今天这主要都是海潮做的。对对对，那个这半扇都是我做的啊，这半扇都是咱妈做的。哎，猛了猛了！啊，对，是那个都是阿姨做的，我就是一猛孩子，一猛孩子。行，来来，赶紧尝。这个是木耳炒什么呀？马蹄，木耳炒马蹄，俗称叫鼻气，就就叫马蹄吧。以前不都是？木耳炒山药吗？你是怎么个路数啊？啊，那是这样的啊，我本来是想拿那木耳呢炒山药的，这不是阿姨今天去菜场没买山药吗？我就灵机一动，拿这马蹄炒了木耳了。对，聪明的人啊，都会变通。对，变通，变通好，变通也就是叫什么变革、改革，是吧？这菜没准一弄，这就就就是名菜了，是不是？你看过去那个叫什么，你就就这吃第一个吃螃蟹的人，那就是最勇敢的人，是吧？尝尝，来来来，都尝尝，好不好吃？哎，这么尝我还我都没见过，真没见过，不好说。我觉得还不错，比山药好吃。嗯。我觉得特别好吃，真的，它甜个丝儿，真好吃。那什么，小可儿，你你尝尝呗。真的真的，这是创新，我觉得真真好吃。这木耳炒山药就是木耳炒山药，你换别的东西就不是那味儿了。哎呀，我吃不了马蹄。你看看，哎呦，我这未经领导同意私自换菜，这实在是太不应该了。要不我下次注意。这次是这次，下次是下次，这是原则问题。妈呀，吃个饭还吃出原则，那有什么呀？真挺好吃的，你你尝尝。不不不，那个、啊、阿姨、啊，这的确是原则问题，我错了就是错了，不应该私自换菜码，应该是什么就是什么。要不这样，小可要不爱吃的话，我我现在就换，我重新做一个，重新一个，重新。哎呦我，哎呦呦，快坐那去。坐，哎呀，你换你换，操，真坐你坐那。哎，行了行了行了，做都做完了，我不吃不就完了吗？有人爱吃啊。小可儿，要不这样，这次私自换的菜呢，您就先凑合吃，下次再碰到这样的事儿呢，我坚决不会出现了，行吗？说什么这乱七八糟，我们都听不懂了，上什么事儿什么啊？小可儿。要不我给你点金子，一袋金子就想糊弄我呀？不是，那就两袋，不不不，三袋。我可听着了，别耍赖。行行行，记住了记住了。<笑>说什么呢？乱七八糟，这猜谜语呢？<笑>不是，这我说出了正事儿吧？海潮，哎，爸妈都干啥呢呀？哦，是这样，我爸我妈妈都是那个。金金矿开开金子的，<笑>跟金子干上了。<笑>是是，阿、哎、姨，我正经说啊、嗯，我爸我妈都是普通人。普通人也有什么具体工作吗？我是说具体。妈，你问这个干嘛呀、啊？我问问这怎么了？我了解一下。啊，你不是爱吃马蹄吗？吃吧。对对，阿姨，阿姨，您您多多吃点这个，这特别好。这个木这木耳啊、嗯，对身体好着呢，尤其是能降血压。真是真是啊！我跟你说，我血压有时候就。气的，有时候就高上去了，就一吃木耳，咔就下来了。哎，你跟你爸妈说也得多吃这个。是是是，那阿姨，那您今天多吃点木耳。对，那那个那马蹄你也多吃点，马蹄润肺。行了，这马屁拍的差不多了，都拍马腿上，一会儿给踢上。孩子说话。那这样我，我拍拍你，是吧？你这样吧，你你你吃个鱼呗。哎，不用你拍。我在南方念书的时候，人南方啊管这鱼尾巴叫划水，掌握方向的。您多吃点这个。人家都说吃鱼头，哪有吃鱼尾巴？对呀，啊，吃鱼头，吃鱼头，来吃鱼头，把鱼头给摘了。不是，我不是，你别讲。那那那，鱼头鱼尾都有头有尾。哎呀，阿姨看你说的没错，这用智慧控制方向才是最重要。来吃这，吃这，吃这。我就跟这个海潮啊，可太有意思了。你知道，他就天生有那快乐细胞，你知道吗？哎呀妈，谁要跟你一块儿是？哎呀妈，我说远了，不，就是跟你在一起。很快乐，就是英文讲叫 happy。下午咱们吃吧你、啊，你行行，吃吃。来，阿姨，敬您杯酒，大家一起呗。高兴，来。
。哎，妈，今儿不跟我聊聊了？你爸那个回来没有？这还几点？聊会儿，聊会儿。嗯，我看看。来来来来来，坐这儿。哎呀，给你把椅子搬好，来。你这样我特紧张，<笑>我腿哆嗦。九点多，来来来，坐。哆嗦什么呀？平时都是我哆嗦。嗯、别这样行吗？傻乐什么呀？哎，镇海潮是您叫来的吗？嗯。哎，妈。我在这儿呢。谁谁谁叫来的？您说叫他来，您还真给他叫来了呀？我什么时候说话不算话过？我说到做到。不是，那您怎么有他电话号码的？我想想啊，就是我蹭一下脑袋就有这号了，你知道吗？哎，特清晰。哎，我有我有什么功能吗？特异功能呢？哟，这特异功能太厉害了，您传给我吧。真的，真的。说我这手机上怎么就多了几个陌生的手印儿啊？福尔摩斯，啊，你瞎说！我知道这手机有密码功能还是有它的道理的。家贼难防。谁呀、啊？你爸？你爸看你手机了？还装？你咋回来？我跟他算账，说正经的吧。那个，我这这人还行，我通过观察，你知道吗？你看脾气多好啊！你你就那么耍那么这个人了？我在说我手机的事儿。你看你你跟人家那样，人家又是哄你啊，又是逗你乐，真的不错。你这人呢，我跟你讲，你就得找个这样好脾气的，就像你爸似的。哎呦，我跟你说，你爸年轻时候那脾气太好了。哎呀，那会儿我就我就咣咣踹两脚，他都不哼两声。您踹我，我也不吭声儿。咱家谁敢？那问题是，就是我能踹你吗？我你爸我也没真踹他呀。我跟你说啊，真的就找你爸这样的，他就现在他让我叨叨的，他有时候他有点反抗。您还知道您叨叨呀？那你你不承认是为你们好啊？那不都是好心呢、啊？你能说我是害你吗？不是，我就是说这手机啊，嗯，您能不翻吗？那个、你那个，你听妈你说啊，咱们现在啊，绝对要是普遍撒网，重点捕捞，你知道吗？就把这个郑海潮算一头蒜给他放着，一二三四五六七，是吧？多点咱们挑选，咱有余地，不能说轻易的就，你知道吗？不是真的，可儿，你听妈跟你说，你这人还真行。多幽默呀，多逗乐子啊！另外，人家毕竟还是个小老板，是吧？你各方面条件，咱们可以走一步看一步。我就发现我这人就是贱。你说我大晚上的，我跟您聊什么天啊？我建议您还是回去休息吧。不行，那你给我，我都坐着，我我聊上瘾了，咱得聊完了。不，不聊了，不聊了。别别别，我不聊就不聊，聊就得尽兴。不，可儿，你妈跟你说，咱得跟时间赛跑，你知道吗？咱们今年已经二十五了，都去虚都二十六了，你不能再。耽误下去了，知道吗？我才二十四嘛、嗯，你还有我算，我生你。你怎么给我虚两岁呀、啊？没有，真的都二十六。你现在这二十六都只是真的就，你怎么不说我三十了呢？干嘛说话？你听听去。要不然咱这聊聊这手机的事儿。我觉得这是我的。爸怎么怎么回事儿啊？啊，怎么还不回来呀？哪儿去了？请进。徐总，你找我了吧？小、哎、可，呃，待会儿你跟我一块儿去广州出差，你准备准备。就我们俩呀、啊？怎么了？嗯，没事儿。啊，好，去准备吧。嗯，哎，小可，那个跟弗莱安娜签约的事情，你催过郑海潮了没有？我跟他说了，要不您再催催他。哎呀，一个小模特的事情，我还要亲自给他打电话吗？你就不能帮我把这事儿办了？去吧。喂。喂。陈家。哎呦，好久不联系啊！你是在纽约呀、啊，还是在洛杉矶啊？我在，在上海。你回国了？我来上海开个会。但是明天晚上就要回美国了，而且下一次回国还不知道什么时候呢。
有没有空啊？咱们见一面。可以啊。是这样的，我呢本来是想开完会，明天去北京看你，但是我明天下午有两个特别重要的客户要见，我回不来了。你看，如果你有空的话，是不是要飞来上海一趟跟我见一面？哦，你回来一趟也不容易，肯定得有啊，急也得挤出时间来啊。那行，那我上海等你啦。哎，那你把你上海酒店的地址发给我，然后我到了之后给你打电话。嗯，好了，拜拜。呃，帮我订一张今天去上海的机票。哎，夏可。嗯、呃，徐总。呃，已经约好了，今天晚上八点跟刘总见面。现在还有点时间，走，陪我吃饭去。哎，我在飞机上吃过了，现在还不太饿呢。哎呀，飞机上那做什么呀？垃圾。哎，我知道啊，这个附近有一家餐厅做菜特别好吃，有道菜叫做三蛇炖龟啊，美容养颜的。来广州一定要喝汤，走吧。我实在是吃不下去，要不您自己吃、啊？你就陪我一块儿去嘛。你看我一个人吃饭什么意思呢？正好我看一下跟刘总会谈的那份资料。哎呀，那份资料不用看了，全在我心里装着呢。到时候谈判的时候有我在呢。走吧。那万一您要是忘了，我还能提醒您的。您看呢？那好吧，随便你。哦，对了，呃，那个张明宇打电话来说，郑海潮还没有给福尔纳签约，怎么回事？要不你给我打个电话问问他？嗯，好。嗯。拨打的电话已关机。Sorry， 喂，喂，小李，我是小可啊。啊，邓主管啊。我刚打郑海潮电话，联系不到他，你能让他给我回个电话吗？潮哥现在在飞机上呢，他去上海了，您等会儿再打给他。谢谢啊。虾，啊，好，不用我自己来，我自己来。那么长时间不在家吃饭，咱俩不得好好表现吗？哼哼，不表现好，更不回来吃了。哎，我这不是没办法吗？工作呀。哎，你除了工作，你眼里没别的？什么呀？你放眼看看，咱家没事儿啊？啥事儿啊？可的事儿。哎，你可真够大的，啥事儿啊？个人问题该不该解决呀、啊？这旅车都走了那么一段时间了，哎呀，这事儿不是有你张罗着吗？哎，对了，前两天你不是把那个那姓什么呀，给人弄家里来了吗？郑啊，郑什么来着？郑海潮、嗯。哎，这人怎么样？哎，你怎么知道的呀？你不是刚告诉我了怎么？切！哎呀妈呀，我这记性！哎。哎呀，我看人行，嗯，真的是吧？我看挺好的。他来了吧，我就仔细观察啊，他跟可儿那状态什么的，始终在那哄着可儿啊，可儿脸拉着，这个疙疙瘩瘩、别别扭扭的。哦，反正这么说吧，要是跟了他吧，嗯，就不吃不喝，但是穷欢乐，而且还真是一个什么小广公司老板，是吧？真是老板。<笑>还是那句话呀。这丈母娘看女婿是越看越欢喜。哎呀，啥丈母娘啊，还早着呢。<笑>我都想当丈母娘呢。我跟你说，你要想早日升级，嗯，当上老丈人，你就得去主动，知道吗？多做做小可的工作，嗯、听见没有？听你的，好不好？就
是你。咱们一块儿努力，行吗？我跟你讲，这渴的事儿，你根本不了解情况，一天到晚在外边，你这这我就最知道了。这，行，你甭给我吃东西。哎呀，我要吃苦瓜，吃火。上啥火呀？哎呀，你要上什么上上火，你就上点小可的火，<笑>你就分担我一点儿。又来了，又来了。行了，行，吃饭。好好吃饭吧啊。丁丁，好久不见，好高兴见到你啊！我也是，精神状态不错嘛。你气色也挺好的，先进去吧。好，我点了点吃的，应该饿了吧？嚯，这么丰盛啊！还准备了红酒。跟我讲讲你的美国之行。这次认识了很多新朋友，也参加了很多聚会，没有聊跟工作有关的事情，好像感觉生活又多了点色彩。那不挺好的吗？来，为了你能够重新找回生活的节奏，干杯！谢谢。嗯，我忘了问你了，你这次来上海的目的是？我现在在美国的一家风投公司工作，我是过来找项目的。改行了，算是吧。你呢？公司怎么样？还行吧，勉强能够吃饭。那你有没有想过把公司做大？顺其自然吧。我还没有想过要把公司的摊子铺得特别大。我现在所在的这家公司啊，正在全球寻找合作伙伴。如果你有这个意向的话，我可以去说服老板，看看可不可以给你投资。嗯，我现在还没有这个计划。不过我还是得谢谢你。我觉得我现在公司的状态还挺好的，不是太忙，也不是太闲，正好能把我的工作生活能够同时兼顾。我觉得我现在状态我挺满意的。我怎么听你这话的感觉，你好像更愿意花多的时间在生活上，是因为小可吧？你以前可不这样，你可是个工作狂，事业上野心大着呢。嗯，兼顾吧。<笑>那你跟丰盛公司还在合作吗？对呀、啊。那跟小可呢？谈婚论嫁了吗、嗯？还没到那步呢，我们俩现在还处于磨合期。不过他倒是挺有个性的，很难追吧？<笑>还行吧，还在我的承受范围之内。越是难得到的，你才越知道珍惜啊。<笑>干一杯。好。吃饭吗？嗯，谢谢大妈。喂。你干嘛呢？来，多吃点这沙拉，最喜欢的。啊，我跟一朋友吃饭呢。你不太方便是吧？嗯，你有什么事吗？要是没有的话，我就晚点再打给你。吃完饭，来酒吧喝一杯。最重要的是有你陪在身边，真是人生一大享受。好吧，这趟上海我算没白来了。<笑>你高兴就好。<笑>那你今天晚上还回去吗？嗯，今天晚上肯定回不去了，没航班了。我不是这个意思。嗯。嗯，我是说。我希望我们今天晚上，哎，那个陈姐、嗯，我都听明白了。其实我跟你吧，咱俩太熟了，你知道吗？真让我跟你做点什么事儿的话，我还真下不了这手。其实，在我眼睛里吧，你就是特别好的一小妹妹，特别好的一朋友。我不希望我们俩因为有什么事儿，让我们的友谊变了质，以后连朋友都做不成了。其实朋友真的分很多种，我希望你在我这儿是永远值得珍惜的那一类。
晚上酒店订好了吗？订好了，放心吧。明天呢，你就踏踏实实谈你的事儿，我就回北京了。好吧。那我们约定好，只要你来美国，一定要找我。如果回国，一定会找你。一言为定。一言为定。夏可，说实话，你是不是比较讨厌我？没有啊。你先不要否认，其实我看得出来，你挺防着我的。真没有。实际上，我也跟你讲过，我之前的确对你有好感，也想追求你，可是我看得出来，你对我没那个意思，所以呢。我也就放弃了，因为强扭的瓜不甜嘛。那这次我们再次把事情说开，就是想以后你不要有所顾忌，我们就像好同事那样好好合作，你看行不行？谢谢你，徐总。哦，我查了一下，明天早上七点十分有早班机回北京，呃，咱要不要订那趟啊？其实我最开始还想着，我们要不要在广州逛一逛？既然你想早点回去，那我们明天走呗。不好意思，我接个电话。好。喂。哎，小可，你干嘛呢？我在广州出差呢。广州出差？你没跟我说一声啊？你跟谁去的？我凭什么告诉你呀、啊？那行吧，多喝水啊，照顾好自己。明天早上就回去了，拜拜。有人查岗？不是。哎，怎么了，小李？哎，楚哥，跟您说一事儿。说什么事儿？邓小可去广州了。知道，这还用你跟我说吗？你知道他跟谁去的吗？跟谁去的？跟徐岩一起去的广州。不可能，千真万确。今天我遇见小可同事了，他们说徐岩带小可去了广州，还说徐岩这个人经常趁着出差的机会占女下属便宜，说的还挺难听。嗯，知道了。怎么了？兴致不高呀？累，不单是累那么简单吧？我给郑海潮打一电话，他还跟一姑娘在一块儿。姑娘，听说有点像陈佳，不确定。这么说，陈佳回国了，郑海潮特意去上海见他？不知道，可能我想多了吧。还说跟郑海潮没什么，谁在吃醋啊？我凭什么吃醋啊？我又不是他女朋友。好吧，啊，给你买的吃的，这么多呀？谢谢。你快，我洗完澡还要上班呢，你去吧。好啦，别想了啊，别吃醋了啊，我歇会儿。小哥，嗯，你这次怎么这么快就从上海回来了？我知道您这次去上海见谁去了，陈家吧？干嘛呀？查我？没有，我不是认识陈家一小姐们吗？那姐们说，陈家这次回上海公干。呵，还认识谁？我听听。小哥。我看您这次回来有点不太高兴了。谁告诉你我不高兴了？陈家惹您生气了吧？不是你什么意思吧？那不是陈家，肯定就是邓小可惹您生气了，就因为他和徐岩去广州出差那事儿没给您说。这邓小可也太不给超哥面子了，这风言风语的传的多难听啊！我看呀、啊，您还是回去吧。甭陪我跟这加班了，不是
。超哥，我觉得啊，您真犯不着这样。关于找老婆，我有一个理论，不知道您想不想听？行，说我听听<咳>。你看啊，这个世界上的夫妻和恋人，不外乎三种类型：第一种，二人世界型，两人。一心营造自己的安乐窝，不管外面风吹雨打，永远沉浸在自己甜蜜的爱情中，不离不弃。第二种，快乐玩伴型，这种人啊，趣味相投，他们之间啊，永远有着相同的兴趣爱好，像什么旅游啊、美食啊、运动啊，他们之间的纽带啊，还是比较牢固的。第三种。战斗小组型，这两个人在一起其实就是一个生命共同体，共同面对着复杂的社会和各种风险，取得个体面对社会利益的最大化，乐在其中。嗯，您说完了吗？不是，小哥，您听我说啊，您是做大事的人是吧？商场如战场，您找老婆就得找这种战斗小组型的，像什么快乐玩伴型、二人世界型都不适合您。您想想，谁适合跟您组成战斗小组型的呀？谁呀、啊？陈家呀、啊，他现在不是在那什么美国一风投公司当高管了吗？他手里肯定有大把的钱。你们俩只要在一起，那您那生意岂不是想做多大就做多大呀？你呀、啊，别自作聪明啊！不是，超哥，我是为你着想，为咱们公司着想。您就是扣我这个月的奖金，你也让我把话说完呀。您看啊，你现在要激情。是吧？要浪漫，行，这完全都是被荷尔蒙冲昏了头脑。你现在就得找一个像陈家这样的，能帮得上咱公司大忙的老板娘，而不是找一个像邓小可那样的天天需要呵护的小公主。从现在开始，你要再多说一句，我立马扣你钱。不是超哥，扣了啊！多说一句的话，怎么着？什么意思？啊？嗯，怕你扣奖金。行吧，你还有多少没说完的呀？不是，超哥，我是说那个张明宇，嗯，问咱们和那个费奥娜签约那事儿。嗯，张明宇跟我提这费奥娜的，我认真想过了，嗯，我觉得费奥娜不合适。我知道，如果不用费奥娜，肯定会得罪赵明宇。以后这件事儿呢，我会用我个人资源去跟赵明宇弥补。不是，我是觉得啊，如果我们接了一个案子。我们就应该对品牌本身负责，对产品的核心内容负责。我们应该保证产品和广告内容的品质，对吗？不是，所以你去帮我跟赵明解释一下，以后我当面向他赔罪。超哥，就行了，别说了，这事就这么定了啊！不是你你你你听我把话说完啊！你看啊，得罪赵明宇，咱就先不说了。你就不怕得罪徐岩啊？这徐岩是指名点姓的让菲奥娜当最新广告代言人，他明显还收了赵明宇好处的呀。您这一下，同时得罪了两个人啊，超哥。小李啊，干我们这行的吧，钱是要赚，但是也要保证信誉跟品质。如果只为了赚钱，我们糊弄客户，这样不等于把自己给栽进去了吗？行，嗯，你这做完了吗？还还有一点，马上了。把我这边也做了吧。哎。我不问，是不是你就不说呀？不是我，我跟陈家只是普通朋友，人家可不这么认为啊。没什么可说的了。不是我，我怎么听着你这有点违反协议呢？我违反什么协议了？你吃醋了？我闻着酸味了。再说了，这是协议里第一条严令禁止的。这协议是用来约束你的，对，所以我没吃醋。你有什么醋可吃的呀？你跟轩去广州了，我不应该吃醋吗？你是怎么知道的？跟我说的人多了去了，我人缘好，所以咱俩以后啊，谁都别瞒谁。那彼此彼此。什么叫彼此彼此啊
。哎呀，我我也闻到了一股酸味儿啊。我，吃徐岩的醋。次次多行了吧？这吃醋吧，本来不丢人，关键是吃了醋不承认，就有点丢人了。不是你的意思，就是说你承认你违反协议了呗？反正你违反协议三次，我有权利终止协议，但是我违反协议呢，你能拿我怎么样？<笑>走了。哎，不是，就许你放火，不许我点灯。哎，对了，那个谁，姓向那卡你还了是吧？那个我第二天就还了，你放心吧。他是不是有点不高兴了？嗯，他就是有点尴尬。不过我的态度特别坚决。那肯定。小姨，我还得跟您说件事儿。我把那个家教给辞了。为什么呀？就是因为这个卡的事儿啊？那也不完全是这事儿。我现在不是要考研吗？我得抓紧时间复习。不想再有什么其他的事情了。小姨明白了，那就说明你对这人没那方面意思呗。我，你的事儿呢，小姨总是在想。<笑><笑>那个这向先生啊，我原来觉得还行，有事业，成功，有钱哈。后来我想想，这有钱人现在啊，好的少，真的好的少。还有呢，就是他带个孩子。那一过去就当妈，这是吧？主要还是觉得有心机这个人，你那么长时间你都觉得摸不透，肯定他有问题，是不是、啊？后来我就坚决的在这儿 pass。<笑>可是我跟这个向先生嘛，第一，我压根儿就没觉得我们俩有可能发生什么、嗯；其次，他也不是我喜欢的那种类型。那你喜欢哪类的？你喜欢就那刘什么刘旭刚啊？嗯。那有什么不能说的？你他到底怎怎么想的呀？也没什么，就是我觉得他人挺好的，嗯、阳光大男孩。对，就是条件没钱。没事，条件其实我真无所谓。嗯、但有时候我就觉得，我对这个人我，我有点看不透、摸不透的那种感觉。他摸不透。这不需要摸呀，那一看就透了呀。嗯、<笑>我跟你讲，这人一看就那种。傻了吧唧，直来直去，你知道吗？第一次你跟我在聊天儿，那啥，那个阿姨，我一定这个努力，这个给山上幸福，有什么？还是还是还这样儿，怎么着？你知道吗？不是小姨，你不知道，我有时候真的猜不透他。上次我们俩一块吃饭，本来都挺好的，中途他突然接了个信息，走了，也不跟我解释。哎，我当时还没觉得什么，后来越想越不对，心里还有点不太舒服呢。那你问问他不就完了吗？那也许人家家里有什么有什么特殊情况呢？我我跟你说，有些误解就是从这儿来的。你当时说开了不就完了吗？你一时间一长了就成了心结了。不太好意思问吧，我当时。哎，珊珊，你行啊，我没想到你还挺，哎，想的还挺多的。没有，我们俩还没到那份儿上呢。为什么呀？当然了。也想的多点也好，你说你不能像你妈似的，那真是单纯，真是傻呀！当时就是一门心思，你知道吗？就是，不顾一切，就是就跟你爸，结果就日子过得就，嗯、<笑>对不起，小姨，小姨怎么当你说这话呢？这你妈要当时不跟你爸，你知道吗？不飞蛾扑火，嗯、<笑>对不起。对呀、啊，你这飞蛾扑火是没没事哪来的我呀？是这意思吧？就你爸人特别好，你知道吗？特别实在。当时你不就看上这个了？但是你知道，咱现在要找，那就得睁大眼睛。嗯，<笑>怎么说呢？多想点儿。为啥呢？现在这剩女太多了。那天咱们在那说什么说的都，我都害怕，什么来着？拜权女王吧？对对对，都都都都女王了，你知道吗？多吓人呢！那女王那也是女王啊，多好呀！这好咱没有，这女王咱别当。你要有本事，你你给小姨弄回一个什么伊伊丽莎白什么的。喂、嗯，小姨，<笑>你太逗了，我连种族我都变了，是吗？什么想的？啊，没事，我谢谢。哎呦，谁呢？那个。那个阳光男孩的，刘旭刚啊，嗯，哟，说着就来了，说的是什么？嗯、隐私，小姨。妈呀，什么隐私？这还没怎么着呢，能有什么隐私？我找找。啊、小姨、啊。哎呀，<笑>你说他<笑>什么什么事儿、嗯？嗯，他就是想约我见个面
，你说我去吗？你说呢？去？傻。哎，那不去。对了，他不那天什么接西西走了吗？咱不能是他一打电话来，咱就屁颠屁颠上去干嘛呢？我跟你说，三个以上，再再再回，慎着他，谅谅他，好不好？嗯。嗯你不不不不不不不不不许回啊！行行，三个，三个以上。二了，二了，我得做饭去了。好吧，用我帮你吗？不用，复习吧。好吧，小姨，谢谢小姨。哎呀，小姨说了，三个以上，我就回你一个